Welcome to the channel. Today we will discuss about alpha, beta and gamma decay. Radioactive decay. Radioactive decay is the spontaneous breakdown of an atomic nucleus resulting in the release of energy and the matter from the nucleus. Means before any decay, which is the unstable isotopes, hai, that is known as the parent isotope or parent nuclei. जब हमारे पास रेडियोएक्टिव डिके होता है हीट और मैटर इस न्यूक्लियस में से रिलीज हुआ तो हमारे पास एक स्टेबल न्यू न्यूक्लियस बनता है तो उस जो न्यू फॉर्मेशन न्यूक्लियस की हुई आफ्टर रिलीजिंग हीट और मैटर दैट न्यूक्लियस इज नोन एज द डॉटर न्यूक्लियाई देयर आर ब्रॉडली थ्री काइंड ऑफ रेडियो एक्टिव डिके अल्फा डिके बीटा डिके एंड गामा डिके इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट आर दीस डिकेस how they occur and why they occur in the nuclei so first is the alpha decay alpha decay hamare paas un atoms aur nuclei mein hota hai jinka atomic mass greater hota hai 210 se alpha particle is nothing is a helium nucleus or helium atom jin jiska hamare paas atomic number hai 2 aur atomic mass hai 4 so now what is the alpha decay Alpha decay is a type of radioactive decay in which an atomic nucleus emits an alpha particle or helium nucleus and thereby transform or decay into a different atomic nucleus with the mass number that is reduced by 4 and atomic number that is reduced by 2 suppose x nucleus hai hamare paas jiska atomic number hai z atomic mass hai a तो इस अटामिक न्यूक्लियस ने अल्फा और हीलियम न्यूक्लियस अमिट किया तो यहाँ पर इसके अमिशन के बाद ये जो एक्स न्यूक्लियस है वो चेंज हो जाएगा वाई में तो ये नया न्यूक्लियस बना तो हीलियम न्यूक्लियस अमिशन के बाद तो जो नया न्यूक्लियस बनेगा तो इसका जो अटामिक नंबर है वो औरिजिनल न्यूक्लियस से दो डिक्रीज हो जाएगा और जो अटामिक मास है वो डिक्रीज होगा बाई फोर दिस इज़ अवर डॉटर न्यूक्लियाई Let's take some other example. We have uranium 238, which is a radioactive substance. जब इसने alpha particle emit किए, तो यहाँ पर इसका जो atomic mass है और atomic number है, वो decrease होएगा by four and two. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? A mass conservation follow होना चाहिए. अगर यहाँ पर हमारे पास इसका atomic number है 92, तो यहाँ पर two emission हुआ. तो जो नया न्यूक्लियस बनेगा तो उसका अटोमिक नंबर कितना होना चाहिए 90 मीन्स 90 प्लस टू नाइन्टी टू सिमिलरली जो अटोमिक मास है यूरेनियम का है 238 इसमें से अल्फा का फोर मास रिलीज हो चुका है रिड्यूस हो गया तो जो नया डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा तो उसका अटोमिक मास कितना होगा 238 थर्टी एट माइनस फोर दैट विल बी टू थर्टी जो जिसका अटोमिक नंबर है नाइन्टी और मास है टू वो हमारे पास कौन सा एलिमेंट है थोरियम सिमिलरली इन द केस ऑफ रेडियम 88 एट अटोमिक नंबर है 226 हमारे पास है अटोमिक मास तो जब ये हीलियम पार्टिकल्स अमिट करेगा ठीक है वो टू और फोर अमिशन हुआ हीलियम तो यहाँ पर इसका जो अटोमिक नंबर है वो टू रिड्यूस होके 86 हो जाएगा अटोमिक मास हमारे पास क्या है फोर रिड्यूस होके 222 हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या बना एक डॉटर न्यूक्लियर ऑफ रेडियम एटम By the emission of this helium particle, जो radium का decay हुआ alpha decay, तो जो daughter nuclei बना वो radium से हमारे पास क्या है more stable होगा So, जो alpha particle है as we say, भी जिनका atomic mass है 2, 10 से greater है ठीक है उनमें अक्र होता है Means, it happens to the large nuclei which are unstable. Why it is so? To understand why the alpha decay happens, we need to know the nature of nuclear force. Nucleus is held together by the nuclear force. However, there is another force that exists within the nucleus. That is the Coulomb force. ये जो Coulomb repulsion है, वो exist करती है between proton and proton pair के बीच, जो कि try करती है nucleus को तोड़ने के लिए. While जो nuclear force है, वो very powerful attractive force है. जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है बट न्यूक्लियर फोर्स इज मच मच पावरफुल देन द कोलम्बिक रिपल्शन बट ओनली एट 
शॉर्ट डिस्टेंसेस जो कि न्यूक्लियर फोर्स की रेंज है वो वन फैमटोमीटर टू थ्री फैमटोमीटर अप्रॉक्सीमेटली होती है जहाँ पर उसकी जो अट्रैक्टिव नेचर रहती है सो इन द केस ऑफ स्मॉल साइज और मीडियम साइज न्यूक्लियस जहाँ पर जो न्यूक्लियोन्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं नियरेस्ट नेबरिंग न्यूक्लियोन्स को बाय द न्यूक्लियर फोर्स ठीक है सो so, जो ये न्यूक्लियर फोर्स है वो इजीली कोलंबे के रिपल्शन को डोमिनेट करती है सो so, जो मीडियम साइज और स्मॉल साइज न्यूक्लियस होते हैं तो उन केसेस में अल्फा डिके नहीं होता बिकॉज इन दैट केसेज न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रोंगर देन द कोलम्बिक रिपल्शन हाउ as we keep adding nucleons in the nucleus and its size become larger and larger so in that cases jo columbic repulsion hai wo jo nearest protons proton hai unke beech to exist karegi hi easily but jo protons extreme ends pe hai nucleus ke unke beech mein bhi exist karegi because jo columbic repulsion hai it has a range of infinity but at a large size nucleus nuclear force exist locally glowing all the nucleons together within its neighboring nucleons theek hai jab hamare paas nucleus ka size bahut zyada badh jata hai to jo local nuclear forces hai theek hai jo nearest neighboring nucleons hai unko jod kar rakhne ki koshish karti hai as a result jo har entire nucleus hai usko combine karna उसके लिए मुश्किल हो जाता है मीन्स इट इज अनेबल टू डोमिनेट ओवर द कोलम्बिक रिपल्शन बिकॉज साइज ऑफ न्यूक्लियस इज टू लार्ज बिकॉज हेयर द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ प्रोटोन्स सो जैसे नंबर ऑफ प्रोटोन्स इंक्रीज होंगे तो जो कोलम्बिक रिपल्शन है वो ऑटोमेटिकली डोमिनेट करेगी न्यूक्लियर फोर्स को और ये फोर्स ट्राई करती है न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए मीन जब न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता जाएगा जो न्यूक्लियस है वो हमारे पास उतना ही अनस्टेबल होगा ठीक है जब इस न्यूक्लियस में स्टेबल बनना है तो कैसे बन सकता है बाय डिक्रीजिंग इट्स साइज बाय रिलीजिंग सम एक्सेस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मतलब अगर ये अपने कुछ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में से रिलीज कर देगा तब ये थोड़ा स्टेबल फॉर्म में आएगा विच कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ अल्फा डिके नेक्स्ट है बीटा डिके बीटा डिके इज अ टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डिके इन विच अ बीटा पार्टिकल विच इज फास्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन और अ पॉजिट्रॉन इज अमिटेड फ्रॉम एन अटोमिक न्यूक्लियस दिस इज अ जर्नल न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर द बीटा डिके जब एक्स इन न्यूक्लियस वाई में कन्वर्ट होगा आफ्टर इमिटिंग द बीटा पार्टिकल तो इसका जो अटोमिक नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय वन और अटोमिक मास है वो सेम रहेगा तो बीटा पार्टिकल हम ऐसे डिनोट करते हैं पर कई जगह ये हमारे पास क्या है फास्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है इन द बीटा डी रिएक्शन तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी इन दिस रिएक्शन मास कंजर्वेशन इज फॉलोड बट टोटल एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ द रिएक्शन मस्ट कंजर्व तो यहाँ पर इस रिएक्शन में जो एक्स है एक्स न्यूक्लियस है तो वो एट अ रेस्ट पोजिशन पे है जब जहाँ से बीटा पार्टिकल जो एमिट करेगा विच इज़ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होएगा वो किसी वेलोसिटी से मूव करेगा बट जो एक्स है वो उसकी वेलोसिटी क्या है ज़ीरो है तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी को कंजर्व करने के लिए हम रिएक्शन में एक पार्टिकल ऐड करते हैं दैट इज़ नोन एज एंटी न्यूट्रीनो विच इज़ द एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रीनो एंटी न्यूट्रीनो और न्यूट्रीन आर नथिंग मासलेस एंड चार्जलेस पार्टिकल्स जो कि नियरक्शन में टोटल एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व करते हैं तो आफ्टर एडिंग दिस पार्टिकल तो इस रिएक्ट बीटा डी के रिएक्शन में हमारे पास क्या है एनर्जी और लीनियर मोमेंटम बोथ साइड कंजर्व फॉर एग्जाम्पल जो कार्बन है उसने बीटा पार्टिकल एमिट किया तो यहाँ पर यह कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन में तो साथ ही बीटा डी के में क्या है एंटी न्यूट्रीनो पार्टिकल्स इमिट होते हैं और क्या इमिट होगा कुछ एनर्जी दिस इज द बीटा नेगेटिव डीके हेयर आई वांट टू क्लियर वन डाउट कि जो बीटा पार्टिकल्स हैं और जो बीटा अमिशन में इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं दीज आर द न्यूक्लियर फिनोमिना मीन्स ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इमिट होते हैं पर न्यूक्लियस के अंदर तो कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं 
these are the difference from the electron of an atom as we know that mass of electron hamare paas hota hai 9.1 into 10 is to power minus 31 kg ye jo mass hai electron ka ye rest mass hai jab beta particles emit ho rahe hain nucleus se these are the fast moving particles aur jinki speed hoti hai approximate 2.5 into 10 is to power 8 meter per second जब जो कि पार्टिकल इतनी ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा तो उसका मास क्या है वेरी करता है मीन जो बीटा पार्टिकल्स हैं इनका जो मास है वो अनडिफाइंड है नाउ लेट सी कि ये बीटा डीके होता क्यों है और न्यूक्लियस के पास कोई अपना इलेक्ट्रॉन तो है नहीं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कैसे अमिट होते हैं एज वी नो एवरी न्यूक्लियस इन अ नेचर हैज़ सम प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन रेशो अगर हम सपोज करें कि किसी न्यूक्लियस में हंड्रेड न्यूक्लियॉन्स हैं तो अगर मैं कहूँ उनमें से नाइन्टी नाइन प्रोटोन है वन न्यूट्रॉन है तो ये रेशो तो पॉसिबल नहीं है या फिर अगर हम कहें भी फिफ्टी फिफ्टी की रेशो है दिस केस इज़ आल्सो फेवरेबल या वो केसेस फेवरेबल हैं जो कि एन ग्राफ शो करता है एन ग्राफ इज़ द प्लॉट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटोन अगेंस्ट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिस लाइन इंडिकेट्स द दोज न्यूक्लियाई इन विच नंबर ऑफ प्रोटोन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिस सेंटर ब्लैक लाइन इंडिकेट द स्टेबल न्यूक्लियाई एंड द रेस्ट ऑफ रीजन दिस कर्व इंडिकेट द अनस्टेबल न्यूक्लियाई अब द स्टेबिलिटी कर्व दीज आर नोन एज न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई बिलो द स्टेबिलिटी कर्व दीज न्यूक्लियाई आर नोन एज द न्यूट्रॉन पोअर इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिस इंडिकेट अ इन विच न्यूट्रॉन्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटोन्स तो ये जो न्यूक्लियाई हैं जिनमें प्रोटोन न्यूट्रॉन रेशो डिफरेंट है मीन्स ग्रेटर और लेस देन है तो ये जो न्यूक्लियाई हैं दिस न्यूक्लियाई शो द बीटा डिके सो बीटा डिके इज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इट डिपेंड अपॉन द नंबर रेशो ऑफ प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स मीन्स जब अनस्टेबल न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं या नंबर ऑफ प्रोटोन ज़्यादा हैं तब न्यूट्रॉन अगर प्रोटोन में कन्वर्ट होते हैं या प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट होते हैं इन दैट केसेस बीटा डिके अकर एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन इन एटम ऑक्यूपाई सम अटोमिक एनर्जी लेवल्स सिमिलरली इन द न्यूक्लियस देयर आर सम एनर्जी लेवल्स न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स विच आर ऑक्यूपाइड बाई द नंबर ऑफ प्रोटोन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेंस As we know, protons and neutrons are the fermions. So, एक energy level में दो neutrons या दो protons ही exist करेंगे Here, we take the example of boron and the carbon. In the boron, number of protons are फाइव number of neutrons are सेवन In the case of carbon, number of protons are सिक्स and number of neutrons are सिक्स Means in carbon. number of neutrons and number of protons they occupy the same energy levels as we compare these two to in dono mein se jo carbon hai wo zyada stable hai to ye jo boron ka neutron hai e4 mein jo lie kar raha hai to ye try karega ki ye jo proton energy level mein vacancy hai wo vacancy occupy kar le ye neutron hai wo lie kar raha hai e4 energy level mein aur jo vacancy hai wo hai e3 mein तो टू अटेन द स्टेबिलिटी तो ये क्या करेगा न्यूट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा और प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा इन दैट केस बीटा नेगेटिव डिके अकर्स वी सी इन द एन जेड ग्राफ जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ग्रेटर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में तब स्टेबिलिटी अटेन के लिए न्यूट्रॉन कन्वर्ट होती है प्रोटोन में और इलेक्ट्रॉन अमिट होता है दैट इज़ नोन एज बीटा नेगेटिव डिके सिमिलर हमारे पास वहाँ पर दो केसेस भी हैं जिनमें प्रोटॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से इन दो केसेस जो प्रोटॉन है वो कन्वर्ट होंगे न्यूट्रॉन में तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अमिट होंगे दिस पार्टिकल इज नोन एज पॉजिट्रॉन विच इज़ द एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन सो जैसे कि एक्स अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो इसको स्टेबल कॉन्फिग्रेशन के लिए मतलब यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं मान लीजिए एक्स में वो ज़्यादा हैं ठीक है तो ये हमारे पास क्या है पॉजिट्रॉन पार्टिकल अमिट करेगा ठीक है तो हमारे पास जो वाई न्यूक्लियस बनेगा विच इज़ मोर स्टेबल देन द एक्स तो उसका जो अटामिक नंबर है 
वो वन डिक्रीज होगा बिकॉज पॉजिट्रॉन हैविंग प्लस वन चार्ज और अटोमिक मास है वो क्या है सेम रहेगा इन दिस केसेस सिमिलर एज द बीटा नेगेटिव डिके यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी और न्यूट्रीनो रिलीज होगा जो कि एंटी पार्टिकल है एंटी न्यूट्रीनो का फॉर एग्जाम्पल सोडियम हैविंग द इलेवन प्रोटोन्स जब ये पॉजिट्रॉन पार्टिकल अमिट करेगा तब ये न्यून में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर मिटिंग पॉजिट्रॉन तब यहाँ पर क्यों एनर्जी रिलीज होगी और न्यूट्रीनो पार्टिकल रिलीज होगा दिस इज द बीटा पॉजिटिव डिके थर्ड इज द गामा डिके हेयर फर्स्ट इन द केस ऑफ एटम्स जब एटम एक्साइटेड स्टेट में है तब इसके जो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स है वो जब लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे टू फॉर्म द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम तब वो उनकी एक्सेस एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स क्या है रिलीज हो जाती है जब लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं सिमिलरली इन द केस ऑफ न्यूक्लियर जब हमारे पास क्या है कोई एक्साइटेड न्यूक्लियस है ठीक है जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तब वो अपनी एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स क्या है रिलीज कर देता है जिसे हम गामा रेज बोलते हैं सो गामा डिके इज द अमिशन ऑफ न्यूक्लियर फोटोन फ्रॉम एक्साइटेड न्यूक्लियस मोस्ट ऑफ द केसेस जब हमारे पास अल्फा डिके और बीटा डिके होता है तब ये हमारे पास जो कोई न्यूक्लियस है वो क्या है एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तब वो अपनी एक्सेस एनर्जी जो कि ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में उसके पास होती है वो क्या है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर फोटोन्स और गामा रेज क्या है वो अमिट कर देता है ताकि वो ग्राउंड स्टेट में आ सके हेयर दिस इज द एक्साइटेड पेरेंट न्यूक्लियर स्टेट एक्स न्यूक्लियस जब ये गामा रेज अमिट करेगा तब डॉटर न्यूक्लियर बना जो एक्स तब जो पेरेंट्स और डॉक्टर न्यूक्लियर या इन द गामा डिके इनका जो मास है और अटोमिक नंबर है वो क्या है सेम ही रहता है जहाँ पर सिर्फ क्या है अनर्जी डिके होता है सो वी हैव लर्न कि जो अल्फा डिके है वो लार्ज जो अनस्टेबल न्यूक्लिया है उनमें आकर होता है तो जहाँ पर जो कुलम फोर्स है वो डोमिनेट करती है न्यूक्लियर फोर्स को एंड बीटा डी के अकर इन टू वेज बीटा नेगेटिव डीके एंड बीटा पॉजिटिव डीके बीटा नेगेटिव डीके में हमारे पास इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और बीटा पॉजिटिव डीके में एमिट होते हैं पॉजिट्रॉन्स और जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ग्रेटर हो प्रोटॉन से तो बीटा नेगेटिव डीके होता है और जब नंबर ऑफ प्रोटोन्स ग्रेटर होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से तो बीटा पॉजिटिव डीके गामा डीके इज अमिशन ऑफ हाई एनर्जेटिक न्यूक्लियर फोटोन्स और गामा रेज फ्रॉम द न्यूक्लियस वेन जब हमारा न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है दिस इज द समरी ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा डीके होप यू लाइक दिस वीडियो एंड द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो